ടോപ്പിക് ആണ് ജാവയിലെ ഇവൻ്റ് ഹാൻഡ്ലി മെക്കാനിസം ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇവൻ്റ് എന്താണ് അതിലുള്ള സോഴ്സസുകൾ ഏതാണ് ലിസണേഴ്സ് ഇൻ്റർഫേസുകൾ അതേപോലെ ഡെലിഗേഷൻ ഇവൻ്റ് മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഡെലിഗേഷൻ ഇവൻ്റ് മോഡൽ സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഹാൻഡ്ലി ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവൻ്റ് ഹാൻഡ്ലി മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ജാവയിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പാക്കേജാണ് യൂട്ടിലിറ്റി പാക്കേജ് ആ യൂട്ടിലിറ്റി പാക്കേജിനകത്ത് ഇവൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് ഇവൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്നു അതുപോലെ ടി വിയുടെ റിമോട്ടിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ അമുത്തുമ്പോൾ ടി വി ഓൺ ആവുന്നു ഓഫ് ആവുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആക്റ്റീവ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഇവൻറ്റ് മോഡൽ അപ്പോൾ ഈ ഡെലിഗേഷൻ ഇവൻറ്റ് മോഡലിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സോഴ്സും രണ്ടാമത്തത് ലിസണേഴ്സും അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയും ദ സോഴ്സ് ഈസ് ഫ്രം വിച്ച് ദ ഇവൻസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ലിസണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് ലിസണേഴ്സ് സോ എവിടെ നിന്നാണോ സോ ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സോഴ്സും ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിസണേഴ്സ് ഈ ലിസണേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റർഫേസുകളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഒരു സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് വരികയല്ലേ സോ ബട്ടൺ ചെക്ക് ബോക്സ് ലിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു അങ്ങനെ ഓക്കെ ഒക്കെ ഇവൻസ് ആണ് മെനു ഐറ്റം ചോയ്സ് സ്ക്രോൾ ബാർ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വിൻഡോ ഒക്കെ ലിസണേഴ്സ് ആണ് സോറി ഇവൻസ് ഇവൻ സോഴ്സസ് ആണ് ഇനി ഇവൻറ്റ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതിന് ലിസണേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലിസണേഴ്സുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിസണേഴ്സ് ആ ലിസണേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർഫേസുകൾ കൂടി ഉണ്ടാവും ആ ഇൻ്റർഫേ എങ്ങനെയാണ് ഇവൻറ്റ് വന്നാൽ ഇവൻറ്റിനെ ഈ ലിസണേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ആ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്ന ഇവൻറ്റുകളെ ഈ ലിസണേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഇവൻറ്റ് വന്നാൽ ആ ഇവൻറ്റിന് ലിസണർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും വേണ്ടേ സോ ഒരു ഇവൻറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവൻറ്റിനെ ആരാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ലിസണർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിസണർ ആരുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇവൻറ്റ് സോഴ്സുമായിട്ട് ഈ ലിസണർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് പലതരം ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ടൈപ്പ് ലിസണേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വരുന്ന ഇവൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണർ ആയിരിക്കും അതിൽ ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക സോ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലിസണർ ആരുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇവൻറ്റ് സോഴ്സുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോ വെൻ എവർ ആൻ ഇവൻറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലിസണർ ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇവൻറ്റ് വിൽ ബി പാസ് ടു ദി പെർട്ടിക്കുലർ ലിസണർ അല്ലെ ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് പാസ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ ലിസണർ സോ ദാ ലിസണർ വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഓർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ
കീ ലിസണർ അതിന് ഹാൻഡ് ചെയ്യാം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീ ലിസണർ ആരുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോഴ്സുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഏത് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ആഡ് കീ ലിസണർ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ കീ ലിസണർ കീ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എങ്കിൽ മാത്രമേ ലിസണറിന് ആ ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതുപോലെ കുറേ ഇവൻറ്റ് സോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണറും ഉണ്ട് ഒരു ഇവൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണറാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ ഏത് ഇവൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ കുറേ ലിസണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണർ വേണം ആക്ടിവേറ്റ് ആവാൻ സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിനകത്ത് ഇവൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ സോഴ്സുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവൻറ്റ് വരുന്നത് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ ലിസണർ ഇതിൽ എയും ഇയും ക്യാപിറ്റൽ എഴുതണം അടുപ്പിച്ചെഴുതണം സ്പേസ് ഇല്ല സിമിലർലി ഇവിടെയും എയും എല്ലും ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഐറ്റത്തിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെനു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന ഇവൻറ്റിനാണ് ആക്ഷൻ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുക അതിന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുക റീസൈസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർ കമ്പോണൻ ലിസണർ കണ്ടെയ്നർ ഇവൻറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു സംഭവം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേണേ കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ആഡ് ഓർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം എ കണ്ടെയ്നർ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്നും ഒരു കണ്ടെ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇവൻറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഇവൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർ കണ്ടെയ്നർ ലിസണർ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് അതായത് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളതിൻ്റെ സൈസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇവൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ലിസണർ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ല ജനറേറ്റ് ഇവൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഗെയിൻസ് ഓർ ലോസസ് കീബോർഡ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് നമുക്ക് ലോസ് ചെയ്യുക ഗെയിൻ ചെയ്യുക വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവൻറ്റ് ഫോക്കസ് ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ലിസണേഴ്സ് ഐറ്റം ഇവൻറ്റ് ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് മെനു ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഐറ്റം ഇവൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഐറ്റം ലിസണർ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കീ ഇവൻറ്റ് ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കീ ഇവൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് കീ ലിസണർ മൗസ് ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ മൗസ് നീക്കുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്നത് മൗസ് ഇവൻറ്റ് രണ്ട് ലിസണേഴ്സ് ഉണ്ട് മൗസ് ലിസണറും മൗസ് മോഷൻ ലിസണറും ഓക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൗസ് മോഷൻ ലിസണർ വരും മൗസ് വീൽ മൗസ് വീൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൗസ് വീൽ ഇവൻറ്റ് മൗസ് വീൽ ലിസണർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് ലിസണർ വിൻഡോ ഇവൻറ്റ് അടുത്തത് ഒരു വിൻഡോ ആക്ടിവേറ്റ് ഡീആാക്ടിവേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് വിൻഡോ ഇവൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് വിൻഡോ ലിസണർ വിൻഡോ ഫോക്കസ് ലിസണർ ഓക്കെ സോ ഏതാണ് ഇവൻ്റ് ആ ഇവൻറ്റ് വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണർ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ലിസണർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലിസണറിനും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറേ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിസണേഴ്സ് ഈ ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ വരുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇവൻറ്റുകളെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇവൻറ്റുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ആക്ഷൻ ലിസണർ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ആക്ഷൻ ലിസണർ എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേ
ലിസ്ണറിനകത്ത് മൗസ് പ്രസ്ഡ് ക്ലിക്ക്ഡ് എൻ്റെയുടെ എക്സിറ്റഡ് റിലീസ്ഡ് അങ്ങനെ മൗസ് മോഷൻ ലിസ്ണറിനകത്ത് മൗസ് വീൽ ലിസ്ണറിനകത്ത് മെത്തേഡ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ലിസണർ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിനകത്തും ഓരോ ഇതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ലിസണേഴ്സ് ഇവൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താ സമ്മറി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സോഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് ഇവൻറ്റ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻറ്റിനെ ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം ലിസണർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം ലിസണറാണ് ആ ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അല്ലേ ആ ലിസണറെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം കുറേ ലിസണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ലിസണർ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിസണർ ആരുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോഴ്സുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോ ഒരിക്കലും ആ ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലിസണേഴ്സിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ലിസണർ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും ഇൻ്റർഫേസുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഇവൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇവൻറ്റ് ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസുകളുണ്ടാവും ഈ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസിനകത്തുള്ള മെത്തേഡ്സിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവൻസിനെ ഈ ലിസണേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെത്തേഡ്സാണ് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ളൂ ഇവൻ ഹാൻഡിൽ മെക്കാനിസം